வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையானது வந்து அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து மஞ்சள் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் பத்து நிமிஷம் அப்புறம் வந்து கால் கிலோ வல்லாரியும் கால் கிலோ தக்காளியும் இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இஞ்சி கொஞ்சம் கூடையும் பூண்டு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் போடுங்க மொத்தம் வந்து நூற்றம்பது கிராம் வந்தது மூணு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து இது பிரியாணி இலை கிராம்பு அப்புறம் ஸ்டார் பூ அப்புறம் இந்த கடல் பாசி இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் வந்து இது புதினா இலையும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யும் எடுத்திருக்கேன் இப்போது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிக்கோங்க குக்கரில் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்ற போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றணும் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்கிற அந்த இதெல்லாம் எடுத்து போடணும் பிரியாணி இலை இதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம புதினா ஒரு கப் எடுத்துருக்கோம்ல அதில் பாதி கப் புதினா வந்து இப்போ அது புதினா இல வதங்கினாலும் இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் இப்போ வந்து வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் தக்காளியும் பச்சை மிளகாவும் சேர்க்க போகிறோம் உப்பு சேர்த்து அது நல்லா வேகட்டும் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வெந்து குழஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம சிக்கன் சேர்க்கணும் இப்போ தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்க போகிறேன் அதை நல்லா வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு வாசன போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம சிக்கன் அதில் போட்டு நல்ல வதக்க போகிறோம்
இப்போ சிக்கன் நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடியும் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி பொடியும் சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு இது நல்லா வதக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கேன் உப்பு போட்டுட்டு நான் வந்து சீரக சம்பா அரிசி இந்த கிளாஸ்க்கு ஒன்றரை கிளாஸ் எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே அதில் போட போகிறோம் பிரியாணி செய்கிறது வந்து வதக்கிறதுல தான் இருக்குது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா வதக்கிட்டு செய்கிறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ இது வந்து நல்லா வதங்கி வச்சு எல்லாமே சிக்கன் தக்காளி வெங்காயம் மிளகாய் எல்லாமே இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ரைஸை இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ வந்து நான் ஒன்றரை கிளாஸ் அரிசி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி இப்போ ஊற்ற போகிறோம் இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கிண்டிட்டு தே உப்பு பார்த்துட்டு தேவையானுச்சுன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இப்போ ஒரு கப் இல்லை அந்த பாதி கப்பு ஹாஃப் கப்பு புதினாவை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக ரெண்டு ஒரு விசில் ஒரு விசில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பிரியாணிக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸை விட சீரக சம்பா ரைஸ் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்போது நம்மளோட சுவையான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்